Cześć, z tej strony Seba. Witam Was dzisiaj w kolejnym unboxingu na kanale Świat Seby. E, jak widzicie, jestem ubrany w kitel, co nawiązuje do tego, co już rok temu robiłem przed przeprowadzką, czyli do jasnego, wizualnego e, rozróżnienia serii na kanale, żeby wszystko nie było na kanapie bądź e, na tym samym tle. Także e, wracamy niniejszym do tej e, formy przekazu. Dzisiaj wezmę na tapetę najtańszy stabilizator do kamer sportowych i smartfonów, jaki udało mi się zdobyć na Allegro, bo u Chińczyków podejrzewam będzie jeszcze taniej. Także zapraszam do odcinka. Stabilizator, o którym mówię, mieści się w takim oto kartonie. A już go co prawda wyjąłem z paczki pocztowej, bo nie chciałem tutaj reklamy robić. No i prezentuje się on w ten oto sposób. Jest to tak naprawdę rączka. O, tak. Po odstawieniu prezentuje się w ten oto sposób. Dynda sobie. Tutaj mamy śruby do przymocowania bądź kamerki, bądź aparatu, w zależności od tego, co byśmy chcieli. Tutaj dodatkowo, nie wiem czy widać w kamerze, jest takie nacięcie, że można sobie wystabilizować po ciężkości, jeżeli nie przypada on na sam środek pod gwintem kamery. Teraz do tego spróbujemy przykręcić uchwyt do smartfona i zobaczymy jak to sobie daje radę. Dobra, przykręciłem tutaj statywik, żeby przykręcić smartfona. Znaczy przykręcić, przemocować. Mam tutaj takiego starego. Zakładając, że nie będzie wypadać z tego, to chyba powinno już być. No właśnie jest. To co powiedziałem, troszeczkę jest przegięty w tę stronę i do tego służy tutaj ten, te nacięcia w środku, żeby zrekompensować sobie na przykład bardziej w tę stronę. O. Jak to mówią, ćwiczenia czynią mistrza. Dobrze. I generalnie e, sytuacja wygląda w ten sposób. Przełączmy się tutaj na to, ale już bez green screena. No, tak to wygląda. A, no troszeczkę dynda, jak się poruszamy. Tak, nawet zjechało trochę. Ale to wszystko jest do ogarnięcia, gdyż tutaj jest dodatkowa opcja o, taka do przykręcania, że to... U. No oczywiście, jeżeli to jest zbyt ciężkie, to tutaj także możemy odkręcić, bo mamy do dyspozycji obciążniki, a w tej chwili wezmę sobie najmniejszy zestaw, czyli odkręcę dwa, zostawiając jeden. I teraz zobaczmy, jak to się zachowa. No teraz, jak widzicie, jest to za lekkie wszystko. Teraz trzeba troszeczkę jeszcze zakombinować z tym. I co mamy? Czy cały czas zobaczcie, że jest przekrzywiony w tę stronę. Trzeba jeszcze dorzucić jedną, jeden odważnik. Dobra, odważnik dorzucony. Zobaczmy teraz na słucho, jak to wygląda. Tylko się teraz przełączę na z powrotem smartfona. Przełączyłem się w tej chwili na smartfona. Zobaczymy jeszcze jak to wygląda po korekcie. Otóż trzymam jak widzicie to w jednej ręce. Jest to przekrzywione troszkę jeszcze za bardzo w tę stronę. O. A to, to jest kwestia wyważenia samego smartfona, który jest troszeczkę krzywo. Z tego względu, że ma po prostu przycisk w takim głupim miejscu. O, w tej chwili e, mam nadzieję, że mi się udało. Zobaczcie, czy tak naprawdę e, delikatnie Trzymam to, o, ja mogę delikatnie ręką wymachiwać i to się tak nie przekłada na, na te hamskie ruchy. No. Także zobaczmy, 
co będzie jak się doda do tego jeszcze jeden dodatkowy obciążnik. Przyznaję, że jest to dosyć e, śmieszne e, takie wyważanie e, u, u smartfona. Człowiek jest nieprzyzwyczajony do takich patentów. Muszę go włączyć, bo upadł mi i się wyłączył. Ale w międzyczasie zobaczcie, że... A, to może nie jest może tak to zobaczyć. Zauważcie, że moje wyginania ręki tutaj działające troszeczkę, że tak powiem, mniej przekładają się na... E, o, tutaj dobrze widać, prawda? Trzęsie mi się ręka, a smartfon tak jakby prawie stał w miejscu. Pomijam kwestię, że się obraca wokół własnej osi, ale to jest jeszcze kwestia do ogarnięcia. Wiadomo, że to jest, jak każde urządzenie, wymaga nauczenia się obsługi. I teraz, że tak powiem, przełożmy się tutaj na to. I zobaczmy, tak? Ja spróbuję zrobić parę kroków tutaj, idąc, tak? Żebyście zobaczyli, jak wygląda kręcenie z ręki. Jak widzicie, dynda na boki w momencie, gdy gwałtowny e, ruch się stara, to włączę światło. Prawda? I teraz tak idąc, so, e, idziemy sobie e, do, nie wiem, ulicą czy coś, prawda? Tutaj mamy, prawda, możliwość. Powiem tak, pomijając kwestię tutaj stabilizacji poziomu, bo to tak jak mówię, to trzeba indywidualnie tutaj podejść, bo tutaj komórka jest ewidentnie w jedną ze stron wykrzypiona, ale tak wygląda w momencie, gdy idę z tą stabilizacją. Teraz spróbuję zdemontować ręką to, o, bo otrzymam to tu i idziemy ze stabilizacją z ręki. Sami sobie będziecie mogli porównać, jak to się ma jedno do drugiego. Moim zdaniem, jeszcze spróbuję nakręcić z drugiej kamerki. Zmieniamy kamerę na zewnętrzną, czyli tą tutaj, widzę, o, prawda? I teraz tak, najpierw pojedziemy bez stabilizatora. O. No ręka się trzęsie, wiadomo, nie? A teraz zrobimy taki myk że ja sobie założę tutaj ten stabilizator. Staram się go tak, o. I teraz idziemy ze stabilizacją, tak? Żeby nie było rękę mam wolną. Zobaczcie. Tak, to jest różnica pomiędzy kręceniem z ręki, a nawet najprostszym stabilizatorem, tak? Ten stabilizator udało mi się dostać za około 50 zł na naszym rodzimym portalu aukcyjnym. Myślę, że spełnia swoją podstawową rolę, prawda? Bo wiadomo, że no tutaj nie mamy co konkurować ze stabilizatorami, gimbalami i innymi pierdołami idącymi w tysiące zł, tak? Ale jeżeli ktoś potrzebuje prostą stabilizację do kamer sportowych albo do E, zwykłych takich vlogów. Myślę, że to jest całkiem fajna opcja. Także polecam. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, zostaw łapkę w górę. E, jeżeli masz jakieś pytania dotyczące tego ustrojstwa, które dzisiaj pokazywałem, zostaw komentarz pod filmem. E, zapraszam także do subskrypcji te osoby, które jeszcze nie subskrybują kanału. Zapraszam także do grup na Facebooku, gdzie e, możemy porozmawiać o różnych innych sprawach, nie związanych stricte z filmami, a także e, na profil na Facebooku Świata Seby oraz mój profil na portalu Minds. Także będę tutaj niniejszym kończył. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam. Cześć.